so in the previous class we have discussed about multiplication of two polynomials irundu pallur pugavilude perukal eppadi seiyanum abdingiradha last class la paathom so polynomials multiply pandradhukku munnadi rendu term eppadi multiply pandradha abdingiradha or example oda namba sollirundhom so 5x squared plus 5x squared minus 2x cube அப்படிங்கிறது டூ டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் நான் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வேரியபிள்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் வேரியபிள்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது ப்ரொடக்ட் ரோலை யூஸ் பண்ணணும் ஏ டு தி பவர் எம் இன்ட்டு ஏ டு தி பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ டு தி பவர் எம் ப்ளஸ் என் அந்த ரோலை யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஸோ இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கான ரெண்டு டேர்ம்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம நாம் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அல்லது ரெண்டு பைனாமியர் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சி ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டுங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு ஆடியட் பயிரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு அதான் ஃபஸ்ட்டு ஏசி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அவுட்டு அவுட்டர் லாஸ்ட்டு அதாவது இதில் ஃபஸ்ட்டையும் இதில் லாஸ்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து இன்னர் இன்னர் அப்படின்னா ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இது ரெண்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னர் ரெண்டு ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் பிசி அண்ட் லாஸ்ட்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பேரில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்டையும் செகண்ட் ஆர்டர் பேரில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் அதான் பிடி இது ரெண்டு பைனாமியல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் நமக்கு ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் ரெண்டு பைனாமியல் அல்லது ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிளில் ஒரு சம் பார்த்துருந்தோம் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஸோ அப்படியே ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஒரு மெத்தோடும் டிடாச்சு கோஃபிஷன்ஸ் கெழுக்களை மட்டும் பயன்படுத்தி மல்டிப்ளை பண்ணுறதையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றில் நைன்த்தில் வந்து த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க சப் டிவிஷனில் அந்த த்ரீ சம்ஸும் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கோஃபிஷன் மெத்தடில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் நைன்த்தில் ஒரு த்ரீ சம்மும் எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் சம்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து வீடியோவில் நம்ம கம் முடிச்சிருந்தோம் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்த்து வீடியோ நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றில் ஸோ இதில் ஒரு த்ரீ சம்ஸ் தான் ரிமைனிங் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனில் அந்த த்ரீ சம்ஸ் இந்த கிளாஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அதில் டென்த்து சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு மல்டிப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் தான் வந்துக்கு டென் லெவன் டுவெல் த்ரீ சம்ஸ் நமக்கு அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன்ஸில் டைரெக்டாக பாலினமியில் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பாலினமியில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அதையே ஒரு அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பயன்பாட்டு கணக்குகளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென்த் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் த காஸ்ட் ஆஃப் சாக்லேட் ஈஸ் ருபீஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒரு சாக்லேட்டோட காஸ்ட் ஒரு இனிப்பினுடைய விலை ருபீஸில் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அமீர் பாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சாக்லேட் எத்தனை சாக்லேட் வாங்கியிருக்காரு அமீர் அப்படிங்கிறவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இனிப்புகளை வாங்கினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு சாக்லேட்டோட காஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எத்தனை சாக்லேட்டு ஹவு மெனி சாக்லேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகே find the total amount paid by him in terms of x and y appa nee vandu or kadai ku poyittu or chocolate kotta da vela evlo nu ketittu enak 10 chocolate venum or chocolate 1 rupees alla or chocolate vandu 2 rupees appa enak 10 chocolate venum nu kekkringa motham evlo amount pay pannuvinga so or chocolate 2 rupees appadina motham 10 chocolate vaangrona appa rendu multiply panna namak evlo achu rupees 20 aichcha idha concept அப்போ இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒரு சாக்லேட்டோட காஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எத்தனை சாக்லேட் வாங்குறீன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே அந்த இடத்துல அன்னோன் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போது எவ்வளோ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து நம்ம பெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண முடிஞ்சது அவ்வளோதான் கான்செப்ட் தட் 
அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் பேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே ஸோ அமௌண்ட் பேட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் இனிப்புகளினுடைய எண்ணிக்கை இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் ஒரு இனிப்பினுடைய விலை அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா அதை எப்படி எழுதுவீங்க ஏ ஸ்கேடு இது இது எயித்தில் நம்ம எக்ஸ்பனன்ஷியலில் நல்லா படிச்சுருப்பீங்க நான் போச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்முலா எல்லாமே உங்களுக்கு எயித் சாப்டரில் வந்திருக்கும் அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கேட் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன சார் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அல்லது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டையும் ஒய் எடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டையும் ஆறு நதியை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் ஒய் அடுத்து இந்த ஒய் எடுத்துக்கிட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னாக்கா இதில் எது எது லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இங்கே ப்ளஸ் எக் ஒய் எக்ஸ்னாலும் எக்ஸ் ஒய்னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கேடு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேடு அப்படிங்கிறது நம்ம கிடைக்கும் அதே தான் இங்கேயும் நமக்கு பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஈஸியான வழி நமக்கு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எல்லா சமும் இந்த மாதிரி வராது ஒரு வேளை ரெண்டுமே சேம் பைனாமியலாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்ததுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அதுதான் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் அந்த மாதிரி ரெண்டுமே இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் நமக்கு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்டுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா ஸோ இதுவும் எயித்துலேயும் நல்லா தெளிவாக படிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இதில் ஏ எடுத்து ஏ ப்ளஸ் பி கூடையும் பி எடுத்து ஏ ப்ளஸ் பி கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஆட் பண்ணிங்கனாக்க உங்களுக்கு இதே ஆன்சராக வரும் இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா நல்லா தெரியுங்கிறதுனால ஆல்ரெடி படித்த ஃபார்முலாங்கிறதுனால ஃபார்முலா மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த மெத்தட் எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டுங்கிற இடத்துல X ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்கெச்சஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல ஏ குதில் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு டூ அடுத்து டூ ஏபி அப்படிங்கிற இடத்துல டூ இன்ட்டு ஏ குதில் எக்ஸ் பி குதில் ஒய் அப்போ டூ இன்ட்டு ஏபி அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் அடுத்து பி ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போ பி ஸ்கொயர்னா ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஆன்சர் எழுதும் பொழுது வேணால் எக்ஸ் ஸ்கேடு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்னு எழுதினாலும் ரைட்டு தான் அல்லது எக்ஸ் ஸ்கேடு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேட்னு எழுதினாலும் கரெக்டு தான் அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்த மொத்த தொகையை வந்து எக்ஸ் ஒயில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அமீர் கொடுத்த மொத்த தொகையை எக்ஸ் மற்றும் ஒய்களில் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸ் ஒயில் தான் நம்ம அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கேடு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேடு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஓகே இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடிஷ்னலாக இன்னொரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இப்போ மொத்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒயில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு வேளை எக்ஸ் ஒய்க்கான வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ அமௌண்ட்டை நம்ம பெயிட் பண்ணியிருப்போம்னு சொல்லி அமௌண்ட்டில் கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது அமௌண்ட்டு தான் பட் ஆனால் அது வேரியபிளில் இருக்குது அப்போ அடுத்து வந்து நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க வேல்யூ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை அப்ள
ट्वेंटी इंटू फाइव अगेन हंड्रेड प्लस फाइव स्कोयर फाइव स्कोयर मीन टन पटादी फाइव स्कोयर अर्थ फाइव इंटू फाइव एव्व ट्वेंटी फै हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फै टू हंड्रेड अंड ट्वेंटी फैव देर फोर टोटल अमौंट पेड बै हिम ईक्वल टू रुपी टू हंड्रेड अंड ट्वेंटी फै रुपी एक्स टेन वै क्यू फैव अब यूस पड़ा इतमी अब कास्ट वह पाती अब एक्सुंग वैंगन वह पाती कोशन एतने चाकलेट वांगो चाकलेट कास्ट रेमे पाती एक्स प्लस वै इक्सुक वो टन वै को फैव अब एक्स प्लस वैन एव्वे फिफ्टीन इत एक्स प्लस वैन एव्वे फिफ्टीन अब एव्लो कास्ट को अब मत चाकलेट वो एव्वे फिफ्टीन चाकलेट और चाकलेटो वे फिफ्टीन रूपी अब फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन एव्लो टू ट्वेंटी फैव आ आंसर करेक्टा अवलोदा कॉन्सेप्ट ओके रोम ईसान सम थ्री पॉइंट वन टेन सम ओके वे सदट अत नेक्स्ट सम पाती अब लवन सम इन ईसान और सम देंथ आफ ए रेक्टांगल थ्री एक्स प्लस टू यूनिट अंड ब्रेथ थ्री एक्स मैनस्ू यूनिट और रेक्टांगल अंत रेक्टांगो लेंत ब्रेत एव्लो अभी को लेंत वो एव्वे अब पाती थ्री एक्स प्लस टू ब्रेत वो एव्वे अब पाती थ्री एक्स मैनस्ू अब वाट इज दि एरिया इफ एक्स ईक्वल ट्वेंटी यूनिट को अभी फैंड इट्स एरिया इन टर्म्स आफ एक्स फर्स्ट एरिया एव्लो अब क्या फार्मुला एक्सुक ट्वेंटी अप्ले पड़ी व्यू कौन एरिया कभी इन कोशन नमक अब एरिया रेक्टांग फार्मुला लेंत इंट ब्रेत अब अब रेड मल्टिप्ले पड़ा नमक आंसर कड़चो इत रेत ब्रेत लेंत वो थ्री एक्स प्लस टू ब्रेत वो थ्री एक्स मैनस्ू रही मल्टिप्ले पड़े नमुक एरिया एव्वल कम सो एरिया आफ द रेक्टांगल ईक्वल लेंत इंटू ब्रेत ओके एरिया आफ द रेक्टांगल ईक्वल लेंत इंटू ब्रेत लेंत थ्री एक्स प्लस टू ब्रेत वो थ्री एक्स मैनस्ू इत वो एं फारमुलामुला अल्ले पड़ना इले नाम अब फर्स्ट टेम एट फेम टू ए रही मल्टिप्ले पड़ी उम्मीद कमुला अल्ले पड़े डेरेक्टा आंसर वं इतना फार्मुला अब पाती ए प्लस बी इंटू ए मैनस्ी अभी फार्मुला ए प्लस बी इत ए मैनस्ी थ्री एक्स प्लस टू इंटू थ्री एक्स मैनस्ू एडत रेमे थ्री एक्स बी टू उन्होंने और टेम वो प्लस इन टेम वो सारी और फैक्टर प्लस इन फैक्टर वो मैनस ए प्लस बी इंटू ए मैनस्ी फार्मुला नम्बर एयत ना पड़चर नाम पड़ते हैं त्री फार्मुला पड़चिपी उन्होंने वो ए प्लस बी हॉल स्कैड फार्मुला इन ए मैनस्ी हॉल स्कैड फार्मुला इन ए स्कैड मैनस्ी स्कैड पड़चिपी सो इत फार्मा इतम इत फार्मुला मैनस्ू ए वरुम प्लस टू ए वो इत फार्मा ए स्कैड मैनस्ी स्कैड फार्मुला पाती फैक्टर ए प्लस बी इंटू ए मैनस्ी अब पिछड़ी इो आच वल कच एलोदा कॉन्सेप्ट स्कैड मैनस्ी स्कैड फार्मुला नम पड़ी ए प्लस बी इंटू ए मैनस्ी ए प्लस बी इंटू ए मैनस्ी एल्लाना ए स्कैड मैनस्ी स्कैड एल्ल अब थ्री एक्स प्लस टू इंटू थ्री एक्स मैनस्ूंग नाम फार्मुला अल्ले पड़ो अभी नमक थ्री एक्स बी इतना टू ओके अब ए स्कैड मैनस्ी स्कैड फार्मुला नमुक ए स्कैड अब थ्री एक्स अब थ्री एक्स हॉल स्कोयर ए स्कैड अभी थ्री एक्सुन इप्ली स्कोयर पट्टीन तप वो रोम मुख्यमंत्री नया पड़क मिस्टेक नमुक ए वो थ्री एक्सु अब इत सैड स्कोयु सैड स्कोयुटा रईट आसारा तप ऐसा वे कॉन्स्टेंट अंबर प्लस वेरियबल रेमे सर् अब स्कोयर पड़े पड़ोना प्राकेट को अर्थना थ्री एक्स हॉल स्कोयर पड़ी वह थ्री एक्स स्कोयर थ्री एक्स स्कोयर अभी रीट पड़कू 
ரீட் பண்ணுறது தப்பாக ரீட் பண்ணிங்கனாக்கா அப்போ நம்ம மனசுலேயும் தப்பாக தான் பதியும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் தென் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி தான் ரீட் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தான் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன போடுவீங்க வெறும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போடுவீங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒன்றா ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய பேர் எப்போவுமே பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் இது ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்குங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ கோதில் த்ரீ எக்ஸ்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி கோதில் டூன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு பிராக்கெட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் நம்பர் மட்டுமோ அல்லது வேரியபிள் மட்டுமோ இருக்குதுன்னா அந்த பவர் போகிறதுக்கு பிராக்கெட் போடணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது போட்டாலும் ரேட்டு தான் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கேட் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் டூ ஸ்கேட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதில் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒருவேளை எக்ஸோட வேலி டுவெண்ட்டியாக இருக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு எவ்வளோ ஏரியா கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஏரியாவில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி அப்படின்னு அப்ளை பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நைன் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே புரிஞ்சுதா நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே ரைட் சைடில் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் இந்த ஃபோரில் மைனஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் அப்புறம் இந்த சப்ட்ராக்ஷனுக்கு போகணும் இப்போ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டு ஜீரோ அப்படி போடும்பொழுது நைன் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் இஸ் தட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஃப் யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஓகே வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா ஸோ இதுவும் முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் சம் நமக்கு இது எல்லாமே இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட்டு லாஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஒன் மார்க் பேசிஸ் தான் நமக்கு அல்லது டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பால் நாமில் அதனுடைய டிகிரி ஒன்று Q of X அப்படிங்கிறது இன்னொரு பால் நாமியல் அதனுடைய டிகிரி டூ அப்போ டிகிரி ஒன்றுனா இது வந்து என்ன பால் நாமியல் லீனியர் பால் நாமியல் டிகிரி டூனா இது என்ன பா பால் நாமியல் கோரடி பால் நாமியல் இப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் த பால் நாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு பால் நாமியலையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டிங் பால் நாமியல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் எவ்வகை பல்லுறுப்பு கோவையாக இருக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான பல்லுறுப்பு கோவையை கோவையாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க பி ஆஃப் எக்ஸோட படி ஒன்று கியூ ஆஃப் எக்ஸோட படி ரெண்டுங்கிற பொழுது கிடைக்கக்கூடிய பல்லுறுப்பு கோவை இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது எந்த மாதிரியான ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை நம்ம கிடைக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்னோட டிகிரி வந்து இப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன்றில் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து டிகிரி டூனால் எக்ஸ் பவர் டூவில் ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை நம்ம இதுக்கு இதில் வந்து பால் நாமியில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு டேர்ம் வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ ஒரு பால் நாமியிலோட பவ ஹையஸ்ட் பவர் ஒன்னாக இருக்கும் இன்னொரு பால் நாமியிலோட ஹையஸ்ட் பவர் டூவாக இருக்கும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது அந்த டேர்ம்ஸ் ஒவ்வொரு டேர்மாக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா இதில் எத்தனை டேர்ம் இருந்தாலும் இதில் எத்தனை டேர்மாக இருந்தாலும் நம்ம ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஒவ்வொன்று கூட கலந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது ஹையஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ரெண்டையும் அப்போ எக்ஸ் டூ தி பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் அப்போது மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது எக்ஸ் க்யூப் டேர்ம் தான் அதிகபட்ச டேர்மாக இருக்கும் மே அதுக்கு பவரில் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடியது எக்ஸ் டூ தி பவர் த்ரீ வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் இருக்கும் எக்ஸில் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டில் இருக்கும் பட் ஹையஸ்ட் பவர் என்னவாக இருக்கும்னா த்ரீயாக தான் இருக்கும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈஸியாக பால் நமில் ஆஃப் டிகிரி ஒன் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈஸியாக பால் நமில் ஆஃப் டிகிரி டூ தென் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி தி பால்
சதைய நோட்டில் சாப்டர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அல்ஜிப்ராவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னை வந்து நம்ம நடத்தின ஆர்டரில் கொஸ்டின் மாற்றாமல் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதணும் நடத்தின ஆர்டரில் நோட்டில் எழுதிக்கிட்டே வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பால்னமியலோட வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தென் வாட் இஸ் தி ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்னமியல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவினுடைய பூஜ்ஜியம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓகே அதை நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்யூ